እንዴት አፋሰው በቄ ተበላሸ ምን አጠፋው ጋሺ አብ ቅርቀትክን ስበራንገትክ ይሄው የኔ ጌታ እሱ ነው ሰላምታ መተቃቀፉሳ ለጊዜው እንርሳ እንዴ ያለውን ቀን ምን ነው ቅርበት በረቀት ነው ክፉ ቀንና ቅዝምዝምን ማሳለፍ ጎንበስ ይያሉ ነው ይሄውንም ጎንበስ እንደምኖር ወገን ቸራብላክ ይመስገን ምን ሆነ አለው በቀ እርቀት እንጠብቅ እርቀቱን በመጠበቅ ቅርበቱን ያሳዩ የዛሬ ጥንቃቄያችን ነገን ብሩህ ያድርገዋል አሁን ተጉዘናል ሁሉም ጥሩ ይሆናል ኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኙ ስቱዲዮዎችን የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቅድስ ታሳፋኝ ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞን ይቀጥላል ኢሳት ሄሮ ከመኑ ኢጃፍ ጉራው መታተይ ተጃጅለ ከኑሳ ኢትፉፋ ኢሳቲን ሆርዶፋ ኢሳቲን ገርጋራ ኢሳት አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞን ይቀጥላል ኢሳት ልሳን ህዝብ ኢትዮጵያ ይሁ ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ተፈተናለች ኢሳት ምን ዲዩ ምክንያቱም ኢትዮጵያን ይዘናልና ስለ አትላንት መዝርዘር አይስፈልግም ከምን ቺሎ በላይ ሞክረናል ዛሬም ሌላ ቀን ሌላ ስራ አለብንና ወገባችንን አስረናል አሁን ግን ምንም የሀገራችን ፖለቲካ ላይ ብና ተኩርብ ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እየጨመረን እንገኛለን ማህበራዊ ጉዳዮችን የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶችን ድራማዎችንም ጨመረን ሀገራችንን በፖለቲካው በማህበራዊ ህይወቱም በኢኮኖሚው በሰፊው ለመዳሰስ ደፋ ቀና ያለን እንገኛለን በአጠቃላይ የህዝባችንን የኑሮ ሁኔታ በእሳት ይመለከቱታል ሀገራችን ፈተና ቢበዛባትም ቃል ኪዳን አለንና መቼም ተስፋን ቆርጥባት መቼም ማንተዋት እናንተም ጽኑ እኛም እንጸናለን ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ የለቱን ዜና ይዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ጉብዝ ይሰኝኝ በጅጅጋ ከተማ አንድ ሰው የኮሮና ቫይረስ ተገኘበት ቫይረሱ የተገኘበት ግለሰብ ከፑንትላንድ የተመለሰና በአስገዳጅ የለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበረ የ30 አመት እድሜ ያለው የጅጋ ከተማ ኗሪ ነው ይህ የታወቀው ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 957 የላብራቶሪ ምርመራ እንደሆነ የኢፌድሪ የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጠዋል ሚኒስትሯ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 123 መድረሱን ነው በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያስታወቁት በትላንትናው ለ12 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ማገገማቸውንም አመልክተዋል ይህንንም ተከትሎ ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 41 ደርሷል ተብሏል በደቡ በሰሜንና በማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች በሚገኙ አንድ አንድ ቀበሌዎች በሕገ ወጥ መንገድ የታጠቁ ኃይሎች የመንግስትን ሚና ተክተው ግብር ያስከፈሉ መሆኑን አርሶ አደሮቹ ለኢሳት ተናገሩ በተለይ በደቡ ጎንደር ዞን በደራ ወረዳ እነዚህ ቡድኖች የያቶቻችን ራስት ነው በሚል ካርሶ አደሩ ላይ መሬት በመንጠቅ በኃይል ያዙ መሆኑንም ተናግረዋል የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መመሪያ በበኩሉ ካሁን ቀደም የነበሩ ችግሮች ተፈተተው አርሶ አደሩ በርሻ ስራው ላይ ይገኛል ብለዋል ኗሪዎቹ ግን የታጠቁ ኃይሎች አሁንም በቦታው አሉ አርሶ አደሩ እነሱን በመፍራት አከባቢው ለቆ ወደ ከተማ የገባ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ዝርዝር ዘገባለን 
በፋኖስም የተደራጁ ነገር ግን ህገወጥ ተግባራት የሚፈጽሙ የታጠቁ ኃይሎች በሰሜን በደቡብና በማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች ራቅ ብለው በሚገኙ ቀበሌዎች የመንግስትን ሚና ተከተው የሚሰሩ ኃይሎች እንዳሉ ያነጋገርናቸው አርሶ አደሮች ይገልጻሉ። አንዳንድ የገጠር ቀበሌዎች ነው ቀበሌዎችን ያስመረዱ ፋኖዎች አሉ። ፋኖ በሚል ስም ሽፋን ፋኖ ይጣው ፋኖ በሚል ስም ሽፋን የገበሬው ሰው ይየሰዲ አሁንም ደራፋቸው በጣም የሚያውሉ የገበሬ ፈርቶን ዳይበል አርሶን ዳይበል አሚያደርጓሉና እነዚህ እነዚህ እንትኑ አሁን መንግስት ነው ስራ ማስከበር ያለበት ቃላይ መቸም ፋኖ ሲባል ህብረተሰብን በንጹህ አይምሮ ያገለገልክ አገርን እየጠበቅ ዳንደንበርክን ያስከበርክ ነው እንጂ ከተማ ላይ ሆኖ የተዘረፈ የተከማ ሰው የተከደለ ፋኖ ነው የኔ በተለይ በደቡብ ጎንደር ዞን ድራ ወረዳ አፋጅ መስክ ዳጓት ቤላቦ በተባሉ ቀበሌዎች አርሶ አደሩ ላይ መሬት እየነጠቁ መሆኑን ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ አርሶ አደሮች ነግረውናል አሁንም ከዛ ላይ ገብተው አርሶ አደሩን ያው ሰላማዊ የሆነውን አርሶ አደር ያፈናቀሉ ነው ያደነ ሰውን ሰው እየገደዱ ነው እነሐስ ንብረት እየዘረፉ ነው መሳሪያ በአደባባይ ላይ እየቀሙ ነው በቃ ማይ ፈጽሙት ወንጀል የለም በቃ አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው ቀበሌው ላይ ትግለም በማለት ብለራታቸው ያካበቱ ነው ይሄ የሚያርፍ ነው ለኛ መሬት ይገባል ይያሉ ነው መሬትን እየነጠቁ ያሉ አርሶ አደሩ ደግሞ የታበሳሪውን እየተነጠቀ ያለ ህግ ወጥ ሳይሆን ህጋዊ መስታሪያ ያስመዘገበ ያዘውን መስታሪያ እየተነጠቀ ነው ያለ አርሶ አደሩ ካባቶቻቸው ያባቶቻችን ነው ከበፊት የነበረ ነው ይያሉ በቃ በአይነ ስዳት የነበረን መሬት እሱን እያስመደፉ ለራታቸው አገልግሎት እየዋሉ ነው ያሉ በቃ አይኔ ያለው ነባራ ይሁንታ በቀበሌና በሮዳ ደረጃ ያለው የመንግስት መዋቅር በመሳሳቱ ምክንያት እነዚህ ታጠቁ ኃይሎች የመንግስትን መዋቅር ተከተው እናስተዳድራቸዋለን ይላሉ እንደሆነም ይናገራሉ አርሶ አደሮቹ እዚህ ነጮ ወንደበሰርና አፋጅና መስከ ቀበሌ ላይ ያው እነሱ እኛነን ምንመረው በመህግ የለም እኛነን መርተው በእኛ ስራ መሆን ያለባችሁ ይላሉ ያው አርሶ አደሩን ገበያ እንዳይውል ልክሶ እንዳይውል ሲያንገራግሩት የቆዩ መቆየታቸው ይታወቃል ይሄን ማንኛውም ስለሚያው በቃ የጋ ካሉ ነው የጋ ካሉ ፈጥኖ ለአርሶ አደሩ ያለ መድረሱ ለጥገኛ አስተሳሰብ ላላቸው ሰዎች አርሶ አደሩ ይረበሽና ንብረቱን ሲዘረፍ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለ መሬቱን ሲቀሙት ንብረቱን ሲወስዱበት የመንግስት አካል የለም እነዚህ አቅም በላይ ሆኖ ነው እንጂ ከነዚህ አቅም በነዚህ አቅም ማብ ይመረ የዘረፋ ሲካድ ዝምን ሰው አይኖርም ነበር ከነሱ አቅም በላይ ሆኖ ነው እንጂ አንድ አንድ ቀበሌዎች ደግሞ እነዚህ ታጠቁ ቡድኖች ግብር ያስከፈሉ መሆኑንም አርሶ አደሮቹ ነግረውናል ግብር ያስከፈላል ሁለተኛ ግብር ያስከፈላል ብዙ ብዙ ግብሬው ከፍ ይቀማል ከተማው ላይ ነጋዴውን ያስተዳደረ አርሶ አደሩ ተረጋግቶ የማሳስራውን ከመከወን ይልቅ በእነዚህ የታጠቁ ቡድኖች ተማሩ አካባቢውን ጥሎ ወደ ከተማ የሚሰደድ ገበሬም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል ብለዋል አርሶ አደሩ የራስን ህይወት ማጥራፍ ነው ወደ ከተማ ገብቶ ተጠግቶ የራስን ህይወት ማጥራፍ ነው እዚህ ላይ ወረዳ ላይ ማግኔቱ ታዲያ ያቀርቡ ያው ከነሱ ጋራ ግንኙነት ስላላቸው ፈጥቅም ስትፈላላቸው አዲቱ ታወነ አልቀበላቸው አሉ በቃ ያዳቸው አማራጭ አገር ወለቀው እየሸሹ ራሳቸውን ማጥራፍ ነው ያላቸው አማራጭ እየሸሹ ነው ያላ አብዛኞቹ እና አሁን የት የት ነው አሁን ገበሬው አርሶ አደሩ ተሰደደ የሚሉ የት ጋር ነው የሚኖር አሁን አርሶ አደሩ አሁን አብዛኛው አርሶ አደር ያለ ሰበታን የት ምንለው አለ ባህር ዳር ዙሪያ ላይ ነው እህ አስቱ ላይ ነው እየኖረ ያለ እና ወንጅ ቆለላ እና አጥ የት ምንለው አለ በዚህ አርብ ገቢያ ምን ይባላል አለ በየቦታው ነው አሁን አርሶ አደሩ ተሰደደ ያለ የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ሐላፊ ኮማንደር ክንዱ ወንዴ አለ ስለተባለው የጸጣ ችግር አስመልክተው ምላሽ እንዲሰጡን ስልክ መጣን በሁሉም ቀበሌዎች ላይ ሰላማዊ ንቅጥቃቂዎች አሉ። እና አልኮ እንደዚህ አራት ቀበሌዎች የተወሰነ ችግር ነበር ካሁን በኋላ ግን ምንም አይነት ችግር የሌለበት ሰላማዊ ቀጣዮች አጫው አጠቃላይ ህዝቡ ወደ ስራ ገብቶ ወርሻውን በተገቢ መንገድ እየሰራ ኖሮ በተገቢ መንገድ በሰላማዊ መንገድ ስራ እየሰራ ነው የመንግስት አካላት የቀበሌ ኦፊሰሮች ሚኒሻዎች ወረዳ አመራሩ እዛው ነው 
የለት ተነስራቸው እየሰሩ ያሉበት ከተራ ነው ከበሌዎችም በዝክር እየሰሩ አሉ አጠቃላይ የመንግስትሮች በተገዘመን እየተቆራወሩበት ያለ ከበሌ ነው ግን አርሶ አደሮቹ እስካሁን በእነዚህ በታጠቁ ኃይሎች መሬታቸውን ተነጥቀው ኮማንደር ክንዱ ዘክተዋል የደቡብ ጎንደር ዞን አስተራደርና ጸታ ጽፈት ቤት ሐላፊ ናቸው ወደ ተባሉ ጣቱ አለባቸው ደለል ደውለን ነበር አይቶ ወንደሉ ያችገርን ይለም እህ ሰራግን ይዞ ሲከሳቀስ ተናጥራለች በተመሳሳይ በሰሜን ጎንደር ዞን አንዳንድ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅር በመላላቱ ምክንያት የቀበሌ ፖሊሶችና ሚሊሻዎች የመንግስት መዋቅር ጠንከር ሲል ከመንግስት ጎን የመንግስት መዋቅር ላላ ሲልና በሕገወጥ ወጥ መንገድ የተደራጁ ቡድኖች አቅም ሲያገኙ ደግሞ ወደ እነሱ የሚወግኑ የወረዳ አመራሮች ሳይቀር እንዳሉ አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ይሄ መንግስት ጠንከር ሲል ወደ መንግስት አካል መንግስት ደከም ሲል ወደዛኛው አካል ይያሉ ይቆዛውዙ ይኖራሉ እና እንዳልኩ የመንግስት ቁርጠኝነት ነው በተለይ የላይ አመራሮች አሁን የታችኛው አመራር እጥጥን ትዛዝ መፈጨን ራሱ ቁርጠኝነት ይወጥ መስራት ምንድነው አይደለም እና ከበሌ ምንሻ ወታደር እና ምን የተፈጠሩ ከበሌ ከመንበሮች አንድ ሰው ተነክር እንደ መንግስት አክ ያደርጋሉ መንግስት ደከምት ደሞ እግዚአብሔር ጋር ሆኖ አብሮ ወድ ነው ይችላል ይችላል አለ ነው አብሮ ሲሆን አብሮ ሲጠጥ እግዚአብሔር ሲያበረታቱ ደም አጀር ሲያደርጉ ሁሉ የተመለከተ ነበር ጊዜ አለ የሰሜን ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አወቀ ለምለሙ ቀደም ሲል ጸታ ችግር እንደነበረ አመነው አሁን ግን ችግሩ ተቀርፏል ብለዋል እንከታተላቸው በሰለጠነ መንገድ በመነጋገር ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ መስራት እንዳለብን ለጽኑ ስለምናምን በርካታ አድካሚ ጉዞ ተጉዘን ጉዳዩ በሰላማዊ መንገድ በዚህ መንገድ የተሰማሩ ኃይሎችም የመንግስትን የሰላም አማራጭ ተቀበለው የሰላም መንገድ በመምረጣቸው ምክንያት አካባቢው የፍርስ መገዳደል ታሪክ እንዲያቆም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለና እናለንና በሰላም ተፈጽቷል የመንግስት የጸጣ ኃይል ስለሞተ መሰረተ ለማ ስለተቋረጠ ወደ አክሽን መግባት አልፈለግንም ይህ ያልፈለግነበት ምክንያት ሁለት ገፊ ምክንያቶች አሉ አንደኛው ገፊ ምክንያት የሞት ላይሰንስ አውጥተው ሞት ለመሸጥ ባካሪ አመለካከትና ተግባር ላይ በዛ በ በሳሞቹ በኩል በመንግስት በኩል ውጥረት ኑሮ ወደ ግጭትና ወደ መገዳደል እንዴት አንተ በጣም ከፍተኛ የሆነ ግሩፕ ኢን ፎቦክ የማረክ ወጥ ሄድ ክሊደል ነው ተደደልክ ይያሉ የሞት ዜና የሚያራቁ ኃይሎች አሉ ሌላ ደግሞ የገንዘብ ደላላ አለ ከካውጭ ሀገር እስከ ሀገር ውስጥ ገንዘብ ይመጣል በተለያዩ ሰዎች ስም ይመጣል ያን ገንዘብ ለግል ኑሮ መደላዳ ያደርገው መረጋጋት እንዳይኖር አንዱ ወደፊት ኦዲት እንዳይደረጉ የበሉት ገንዘብ ሁለተኛ ነገር ወደፊትን ገንዘብ ይሃብ ተፈንጭ ስለሆነ እንዴ አይነት ውጥረት እንዲኖር የሚፈልጉ ኃይሎች ስላሉ ይህ ስለገባን ነገሩ በደላላ የሚሰራ መሆኑ ስለምናቅ መስሎት ታች ላይ መለስተኛ ወንጀል መለስተኛ ጥፋት ከመጠፋው ጋር መጠፋፋት ብዙም ጥቅም የለም ይሄ ያመለካከት ትግል ስለሆነ እነዚህ ኃይሎች ትግል ማረክ መነቃቀል ትክራቾን ማሳየት ህዝቡ እንዲረጣቸው ማድረግ ነው እንጂ ታች ካለው ጋር ተጋጭቶ የገዳይ አስገዳይ ማኒፌስቶ ማራገቢያ መሆን ምንም ይጣቅም የለም ለዙም አይጣቅምም ለማንኛውም ለሟቹም ለገዳዩም ይጣቅም ስላልሆነ ይህ የተበላሸ ፖለቲካ ከሄድ እንዲጣረብ ነው ጉዳም በጥሞና በርጋታ በፊውም መንገድ ተጉዘን ሽማግሌ ራሳችን ለከን ነው ጉዳዩ እንዲፈጣ የትም ሊያደርክ እንደማይችል ጉዳዩን ስለምንረዳ በዛ መንገድ እየፈጣ ነው የውጭ ዜና በቻይና ውሃን በሆስፒታል የነበሩ ሁሉም የኮሮና ቫይረስ ተማሚዎች አገግመው ከሆስፒታል ወጡ የኮሮና ቫይረስ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየባት የቻይናዋ ግዛት የሆነችው ውሃን ሁሉም የኮሮና ቫይረስ ተማሚዎች አገግመው ከሆስፒታል ወጥተዋል የሀገሪቱ የጤና ኮሚሽን ቃል አቀባይ ሚፌንግ በዛሬው ለት በሆስፒታል የቀሩ የኮሮና ቫይረስ ተማሚ እንደለለ ነው የተናገሩት ቃል አቀባዩ በጽኑ ህመም ላይ የነበሩት የመጨረሻው ታማሚ ከበሽታው ድነው አርብለት ከሆስፒታል መውጣታቸውን ለጋዜጠኞች አስታውቀዋል በዚህ ሞረሽኙ ለመከላከል ያልተቋረጠ ትጋት ላደረጉት በመላው ሀገሪቱ የሚገኙ ህክምና ባለሙያዎችን አመስግነዋል ምንጭ ሲጅቴን ነው
ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኢሳት ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ የነበረን የሰዓቱ ዜና ይሄንን ይመስላል ከሌሎች የኢሳት መሰናዶች ጋር አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ